हेलो स्टूडेंट्स जेन पास दो हज़ार चौबीस एक्साम हार पर तुम्हारे बे कि क्वेरिज आसते एक तो हम काट अफ मार्क्स क्यों एत मार्क्स इस मैम तभी कम रैंक होते सरकारी कलेजे चान्स है कि ना यो तो रही है तरह संगे अनेक प्रश्न हे मेल नार्सिंग ए बचर चालू है कि ना मेल नार्सिंग की सूझ आज वेस्ट बेंगले ए रकम विभिन्न कोयरिज क्योंकि जेन पास यूजर एक्साम हार पर आसाट स्वाभाविक तो से ही विषयगुलो नहीं आज के तुम्हारे संगे डिसकस कर तो प्रथम ही देखो बोली जरा काट अफ मार्क्स कत होते सेगुलो काट अफ मार्क्स मोटामोटी एक्जैक्ट एम मान कि बचर ही जान तुम्हारा व्यारि कर अच्छा कत मार्क्स के सरकारी कलेज पे पो एस सी एस टी ओ बी सी तर जेनारे एरक कस्ट हिसाब से क्या कत मार्क्स सरकारी कलेज पे पो तो ये नहीं सब एक विषय था कत मार्क्स कत रैंक आसते तुम्हरा जदि एरक स्टूडेंट थे थको जरा धरो दूहजार तेईस जेन पास जी एक्साम दिए तई प्रसिडियर गुरु भर दिए गे ता कि विषय जान आज जरा नतून ए बचर परीक्षा दी दिए ताओ जिनगुल बुझे रखो जे मार्क्सगुलो क्यों भैरि कर मैं गत बचर रेजाल बड़नर पर हमें देखल दो हज़ार बस जे मार्क्स पे एक स्टूडेंटे जे रैंक एस दूहजार तेईस क्यों तरह अनेक बसी मार्क्स पे अनेक पीछन दिखे रैंक हो मैं बोझा जा जत दिन जा मार्क्सटाओ मैं अनेक बस मार्क्स दरकार हे मैं भलो रैंक रखार जो प्लस कम्पिटिशनों अनेक बस बेड़े जा बचर प्रथम मैं नतून जो, 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 जो संयोजन का पैटार्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी लजिकल रिजनिंग इंगलिश ये पैटार्ने जो कोश्चन्स पेपर हलो प्रथम बार जो एक्साम काट अफ एस ताे मार्क्स जे रखम रैंक स्टूडेंट्सरा पे गे तर परवर्ती बचर जो एगोच्छे रेजल्टो पूरा मैं आनअफिसियल तुम निजे कारेक्शन कर देखो बा कौ को टीचार तुम्हें गाइड करफिसियल अन्सार की आसें जो एक मडल अन्सार की तो तुम्हारा पा तर देखो से फाइनल अन्सार की आस फाइनल अन्सार की आसार परवर्ती समय मैं एक दिन दो दिन मध्य ही से दिन ही देखें तुम्हारे दे रेजाल्टो बड़िए जाटा तो होते टाइम लागे मैं यही नये जस्ट तुम्हारे एक्साम शेष हो जाए एक खुणी रेजाल्ट बेरोबे ता नय एक समय लागे रेजाल्टे बे कि समय पर तुम्हारे काउन्सिलिंग शुरू हो तो विषयगुलो थे क्यों एमदे करणियों की ना जे सब ऐले मेरा विशेषकर एच एस पास आउट ता जरा जेन पास यूजर एक्साम दिए तो तेरे एक सीधान तो नीते हैं जो नेक्स्ट इयर दो हज़ार पचिशे आर एंट्रांस एक्साम दीते देव कि ना जो ए बचर ना से एक सीधान तो नार विषय प्लस हो हज़ार चौबीस जा रैंक मार्क्स हमारे आसे पर जाना विषय तो से ही जो मोटामुटी तुम्हारा एक आंदाज धरे रखो जो जे सब स्टूडेंटरा धरो जेनारे कस्ट स्टूडेंट्सरा रो तरा क्यों जरा पैंतालिस कम पे मैं एकश पंद्रहते परीक्षा तो एक पंद्रहते पैंतालिस कम किन पे पाच क्यों तुम्हारा जेनारे कस्ट स्टूडेंट तर क्वेट कर खूब भूल है गत बचर ये अनेक स्टूडेंट्स एरम छो स्पटे स्पट काउन्सिलिंग वेट करा समय नष्ट कर बला काउन्सिलिंग ना कि ता तबु आशा छो जदि को सीट फाँका है तो आर जो काउन्सिलिंग है से भर्ती हब तो ये कि है आल्टिमेटली पर बचर जो प्रिपारेशन मैं धर दो हज़ार चौबीस तुम एन एके बारे लास्ट काउन्सिलिंग पर्त वेट कर ले लास्ट काउन्सिलिंग पर्त वेट करा मैं कि बोल तो मोटामुटी गत बचर मैं जेन पास यूजी परीक्षा और आगे हो आगे बचर जेन पास यूजर परीक्षा और आगे हो मैं जून मासे ही क्योंकि जुने प्रथम सप्तर मध्य हो गए एबार देख ला जुने लास्ट उइके परीक्षा हलो तो धरे ही रखी अन्न्य बचर मोटामुटी हमारे अक्टोबर मासर मध्य काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्राय कम्पिटर दिखे चले आसे तो एबारो परीक्षा पिछिए तो मैंने धरे रखते हैं काउन्सिलिंग प्रसेस पेचो काउन्सिलिंग प्रसेस पेचोर आो कारण थे जमन देख 
দেখবে যে জেন পাস ইউজির কাউন্সিলিং কিন্তু নিট যেই এগুলোর পরে হবে কারণটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে নিট যেই এইগুলোতে যদি কেউ চান্স পেয়ে যায় আবার তারা হয়তো জেন পাস ইউজিতেও র্যাঙ্ক করেছে তো তখন তাহলে কি হবে না তারা কিন্তু অবভিয়াসলি জেন পাস ইউজি করবে না নিট যেই এগুলোতে যদি সে চান্স পায় বা এমস নার্সিংয়ে যারা ধরো চান্স পাবে তো তারা সেটাই পড়বে জেন পাস ইউজি পড়বে না এটাই ন্যাচারালি হয়ে থাকে তো তাই জন্য কি হবে না আগে ওই কাউন্সিলিংগুলোও হবে সেখানে তোমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছ নিটের কাউন্সিলিংয়ের একটা সমস্যা এবছর ক্রিয়েট হয়েছে নিট এক্সামের একটা সমস্যা ক্রিয়েট হয়েছে তোমরা সবাই জানো তো তাই ওটা ডিলে হবে তো এই সব করে ভেবেই রাখো যে জেন পাস ইউজির কাউন্সিলিং কতটা ডিলে হতে পারে এবার ততদিন পর্যন্ত যদি সবাই ওয়েট করে থাকো এবং ভাবো যে যদি না হয় দু হাজার চব্বিশে তবে গিয়ে আমি দু হাজার পঁচিশের প্রিপারেশান নেবো তাহলে কিন্তু দু হাজার পঁচিশের জন্য তোমাদের হাতে টাইমটা কমে যাবে তো তাই আমি আবারও বলছি যে যে সব স্টুডেন্টসরা মোটামুটি জেনারেল কাস্টে বিশেষ করে তারা যারা দেখছো যে পঁয়তাল্লিশের উপরে মার্কস হচ্ছে না তো তারা কিন্তু অবিলম্বে তোমাদের একটা কাজ সেটা হচ্ছে যদি তোমরা চাও যে আমার কেরিয়ার আমি জেন পাস ইউজি থ্রুই করব মানে জেন পাস ইউজি এক্সাম ক্র্যাক করে নার্সিং বা প্যারামেডিক্যালি পড়ব তো তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই ইমিডিয়েট দু হাজার পঁচিশের প্রিপারেশান নেওয়া শুরু করা দরকার তা না হলে কোনোভাবে তুমি দু হাজার পঁচিশেরও যে হিউজ সিলেবাস মানে এই জেন পাস ইউজির যে হিউজ সিলেবাস যে সময়টুকু রয়েছে দু হাজার পঁচিশের এক্সামের জন্য তুমি পুরোটা কমপ্লিট করে উঠতে পারবে না ক্লিয়ার তোমরা এবছর যারা পরীক্ষা দিলে বুঝতেই পারলে যে সাজেশান করে কিন্তু আমরা এভাবে সিলেকশান পাবো না বায়োলজি হিসাবে যদি আমরা দেখি বায়োলজির হিউম্যান ফিজিওলজি পোর্শানটা দেখো পুরো বাদ দিয়ে দিয়েছে জেন পাস ইউজির দু হাজার চব্বিশের পরীক্ষায় হিউম্যান ফিজিওলজি থেকে একটা প্রশ্নও আসেনি কিন্তু হিউম্যান ফিজিওলজি কিন্তু যথেষ্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট বায়োলজির ক্ষেত্রে তো তাহলে আমি যদি ভাবি যে ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলোকে পড়ে যাই ওখান থেকেই কোশ্চেন্স পাবো সেটা ভাবলে কিন্তু মূর্খামি হয়ে যাবে আমার বিশেষ করে যেখানে এত চ্যাপ্টার আর কোশ্চেন সংখ্যা মাত্র কুড়িটা তো যে কোনো চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন দিতেই পারে নাও দিতে পারে তো তাই সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তোমাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমি বেশি সিলেবাসটাকে ম্যাক্সিমাম কভার না করলে আমি একটা কি দুটো চ্যাপ্টারকে খুব ভালো করে পড়লাম বা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার মনে হচ্ছে সেই মানে যেগুলো থেকে ধরো ওয়েটেজ ক্যারি বেশি করে আমি নিট হিসাবে যদি বলি সেটা একটা আলাদা বিষয় সেখানে সব সাবজেক্ট থেকে সব চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেন্স আসে কেননা অনেক কোশ্চেন্স নাম্বার অফ কোশ্চেন্স বেশি কিন্তু এখানে টেন পাসে মাত্র কুড়িখানা কোশ্চেন তো সেখানে আমি যদি শুধুমাত্র ভাবি জেনেটিক্স হিউম্যান ফিজিওলজি এই জিনিসগুলোকে মানে এমফেসাইজ করে পড়ব বেশি পড়ব আর ওখান থেকে কোশ্চেন্স এলো না অন্য কোনো একটা ইউনিট ধরা হলো এবং সেই ইউনিট থেকে দু তিনটে কোশ্চেন্স এসে গেল যে ইউনিটটা আমি পড়ে যাইনি তাহলে কিন্তু প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হবে তাই জন্য একটা দুটো পাঁচটা চ্যাপ্টারকে খুব বেশি করে পড়বো অনেক টাইম দেবো বাকিগুলো পড়ব না এরকম করলে চলবে না তোমাকে ওভারঅল পুরো সিলেবাসটাকে কিন্তু কভার করতেই হবে আমি বারবার বলছি তো সেটা করার জন্য সময় দরকার এটা মানে ওই জাস্ট পড়লাম হয়ে গেল এরকম নয় ইলেভেন টুয়েলভ আমি নোটস পড়ে ভালো মার্কস পেতে পারি জেন পাস ইউজি নিট যেই কোনোটাতে কিন্তু ভালো করে যদি থরলি না পড়ি আমি ভালো মার্কস পাবো না মানে ভালো মার্কসের কথা মানে আমার সিলেকশান হবে না তার জন্য টাইম দরকার এবং সেই জন্য আমি প্রথমেই এই কথাটা যাই তোমাদেরকে বলছি যে যারা দেখছো যে মার্কস খুব ভালো আসছে না এবছর কম্পিটিশান কিন্তু আরও বেশি হবে আরও বেশি মার্কস উঠবে এটুকু বলতে পারি যত দিন যাবে তো সেই জন্য তোমরা কিন্তু যারা দেখছো যে খুব ভালো মার্কস উঠছে না জেনারেল কাস্টের জন্য পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মতন মার্কস উঠছে না যাদের তারা কিন্তু অবিলম্বে দু হাজার পঁচিশের জন্য প্রিপারেশান নেওয়া শুরু করো তারপর যদি আমি এসসি এসটি ওবিসি এদের কাছে আসি তো তুমি ধরে রাখো না যদি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিমাম আমাকে পেতেই হচ্ছে একটা মানে জেনারেল কাস্টের স্টুডেন্টদেরকে তো তাহলে তারপর থেকে তুমি আরও পাঁচ দশ করে কম তাই না এসসি এসটি ওবিসি এ এদের ওবিসি বি এরকম করে তুমি মোটামুটি ধরে রাখো চল্লিশের মধ্যে বাকিদেরকে চল্লিশ পঁয়তাল বিয়াল্লিশ একচল্লিশ এরকম ঠিক আছে এরকম মতন কিন্তু তোমাদের বাকিদের ক্ষেত্রে আমি তুমি আমি যদি আরও পাঁচ দশ করে কমিয়ে দিই অন্য কাজগুলোর ক্ষেত্রে দরকার পড়ছে তো সেই জন্য এটা মাথায় রাখো রেখে কিন্তু পড়াশোনা করো অনেকে এরকমও আমি দেখছি মেসেজ করেছো জেনারেল কাস্টের স্টুডেন্ট ম্যাম সাঁত্রিশ পয়েন্ট দুই পেয়েছি জেনারেল কাস্টের স্টুডেন্ট ম্যাম বত্রিশ পয়েন্ট এক আসছে এরকম অনেক স্টুডেন্ট মেসেজ করছো তো জেনারেল কাস্টের স্টুডেন্ট যারা বত্রিশ সাঁত্রিশ পেয়েছো তাদের কিন্তু কোনো চান্স 
হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই জেনারেল কাস্টে যদি তুমি হয়ে থাকো আর এমনিতেও এসসি এসটির ক্ষেত্র মানে মোটামুটি তোমাকে কাস্ট সার্টিফিকেট থাকলেও অ্যাটলিস্ট তুমি মানে সেফ বলতে পারো যে হ্যাঁ চল্লিশ মতন মার্কস আমার কাছে হয়েছে তো দেন তাহলে আমার একটা চান্স আছে আর জেনারেলদের চল্লিশটাও কিন্তু খুব সেফও আমি বলতে পারছি না এবার তোমাদের রাউন্ড হয় মানে ফার্স্টে ধরো রেজিস্ট্রেশন হবে মানে রেজাল্ট বেরোবে রেজাল্টের পর রেজিস্ট্রেশন রাউন্ড আসবে রেজিস্ট্রেশনের পরে চয়েস ফিলিং করতে হবে সেখানে তুমি কোন চয়েস চাইছো গভর্নমেন্ট কলেজগুলোকে সাজাতে হবে তারপর প্রাইভেট সেগুলো দিন পর পর রেজাল্ট আসতে থাকুক তোমাদের সঙ্গে আমি ডিসকাস করব তো এইভাবে ওগুলো সাজানোর পর তোমার ফার্স্ট রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংয়ের রেজাল্ট আসবে সেটা পরে আপগ্রেডেশান রাউন্ড আসবে আপগ্রেডেশানের পর অ্যাডমিশান হয়ে গেল মপ আপ রাউন্ড বা ধরো স্পট কাউন্সিলিং যেগুলোকে বলে সেটা প্রতি বছর যে হয় তা নয় এই কাউন্সিলিংগুলো শিওর হবে মানে ফার্স্ট রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং দেন আপগ্রেডেশান দেন অ্যাডমিশান ঠিক আছে এইগুলো শিওর হবে স্পট কাউন্সিলিং হতেও পারে নাও হতে পারে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় তো কোথাও যদি কোনো সিট খালি থাকে তখন সেটা ব্যাপারটা আসছে কিন্তু মোটামুটি তুমি ধরে রাখো ম্যাক্সিমাম মপ আপ রাউন্ড পর্যন্ত কাউন্সিলিং হবে এবং সেটা হতে অনেক দেরি মোটামুটি অক্টোবর মাস তো তুমি ধরেই রাখো অক্টোবর তো হবেই তার বেশি ছাড়া কম নয় তো সেই জন্য তুমি যদি ভাবো যে এখনও আমি ওয়েট করে থাকব তো অবশ্যই ওয়েট করো যারা পঞ্চাশের উপর নাম্বার পেয়েছো পঞ্চাশ পেয়ে গেছো পঞ্চাশ ছাপ্পান্ন হয়ে গেছে মানে অ্যাবাভ ফর্টি ফাইভ ফিফটি ফিফটির উপর মার্কসও পেয়েছো তো তাদের তো অবভিয়াসলি জেন পাসিভিটিতে এবার সিলেকশান হয়ে যাবে তো তাদের কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু যারা তার থেকে কম মার্কসে আছো চল্লিশের নিচে রয়েছো পঁয়ত্রিশ চৌত্রিশেও ধরো অনেক জেনারেল স্টুডেন্টরা রয়েছো তো তাদের কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা নেই বা কাস্ট সার্টিফিকেটও যারা আছে তাদেরও আমি বলবো যে যারা মোটামুটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ এরকম একটা মার্জিনাল অ্যামাউন্ট ভ্যালু অ্যামাউন্ট তুমি মানে মার্কসে ধরে রাখো তারও কমে যারা রয়েছো তাদের কিন্তু তোমার সিলেকশান হওয়ার চান্স নেই আমি শুধু কিন্তু গভর্নমেন্ট কলেজের নিরিখে আজকের ভিডিওটা বলছি প্রাইভেট কলেজের ক্ষেত্রে আরও কম মার্কসেও সেগুলো নাকি তোমার ই কাউন্সিলিং হবে ই কাউন্সিলিং ছাড়া তো উইদাউট এক্সামও অনেক প্রাইভেট কলেজে অ্যাডমিশন নিয়ে নেয় সেটা বলছি না কিন্তু ই কাউন্সিলিং নিয়ে গভর্নমেন্ট কলেজে চান্স পেতে গেলে আমি যে র্যাঙ্ক সেটার কথা বলছি র্যাঙ্ক মানে মার্কসের কথা বলছি তো সেটা তোমরা নিজেরা জানো যে তোমাদের মোটামুটি একটা কীরকম মার্কস উঠতে চলেছে দেখেছো তোমরা বা তোমরা যেখানে যে টিচারের হেল্প নিতে পড়তে তারাও তাদের সঙ্গেও তুমি অ্যান্সার ডিসকাস করেছো করে একটা আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছ তোমার কত মার্কস আসছে তো সেইটা অনুযায়ী মোটামুটি একটা ধারণা করে নাও যে তোমার সিলেকশান হতে পারে কি পারে না তাই থেকে আইডিয়া হয়ে গেল এবার যদি দেখছো যে হ্যাঁ আমার পরীক্ষা ভালো হয়েছে আমি ভালো মার্কস পাচ্ছি তো দেন তুমি স্টাডি করতে থাকো কোন কলেজ ভালো কোন কলেজে আমি অ্যাডমিশান নিতে পারতে পারি বা গভর্নমেন্ট কলেজের মধ্যেই আমার কোন কলেজটা ঠিক হবে আমার জন্য আমি কোথায় অ্যাডমিশান হলে পরে ভালো হতে পারে কাউন্সিলিং কি কী প্রসেসে হতে তার হতে পারে কি কী ডকুমেন্টস সেখানে লাগে কাউন্সিলিং প্রসেস কিভাবে হয় এই জিনিসগুলো অনেক ভিডিও কিন্তু পূর্ববর্তী বছরেরও আমার ইউটিউবে দেওয়া আছে তুমি যদি জেন পাসি যদি সার্চ করো দেখবে এই প্রসেসগুলো প্রতি বছর মোটামুটি সেমই থাকে তো সেগুলো দেখলে তুমি আইডিয়া পেয়ে যাবে যে আপকামিং সময়ে তোমাকে কি কি করতে হবে রেজিস্ট্রেশান কি করে করে কি কি ডকুমেন্টস লাগে তারপরে হচ্ছে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান কলেজে যেতে হয় যে কলেজে তুমি চান্স পাচ্ছ সেখানে কি কী ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হয় কি কী রুলস রেগুলেশানস থাকে এগুলো দেখে নাও তাহলে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে ক্লিয়ার আর যে স্টুডেন্টসরা বুঝলে যে না আমি যে মার্কসটা পাচ্ছি সেটা তো সিলেকশানের মতো নয় আমার সিলেকশান হবে না এবছর তো তারা কিন্তু এই কি হবে কি হবে প্রত্যেকটা বিভিন্ন জনের ধরো ভিডিও দেখছো তুমি বারবার আমার এত মার্কস আমার কি হবে অত মার্কস আমার কি হবে বারবার এই কথা জিজ্ঞেস সবাইকে করে না বেরিয়ে তুমি একটা আন্দাজ পেয়ে যাচ্ছ যে এই মার্কসে হবে না যা দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী আইডিয়াতে বা তার থেকেই প্রতি বছরে বোঝা যাচ্ছে যে কীরকম মার্কস মানে বাড়ছে মানে কি বলতো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু পার্সেন্টের জন্য কিন্তু র্যাঙ্ক অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে বা বাড়ছে আর কি মানে এরকম চেঞ্জ হচ্ছে মানে যেমন ধরো আমি যদি বলি যে তোমাদের ধরো কোনো একজন স্টুডেন্ট কোনো একজন স্টুডেন্ট ধরো ফর্টি পেয়েছে সাপোজ হ্যাঁ ফর্টি কোনো একজন স্টুডেন্ট ফর্টি পেয়েছে হ্যাঁ আর কোনো একজন স্টুডেন্ট ধরো ফর্টি পেয়েছে এই রকম ধরো নাম্বারের ডিফারেন্স এরকম যদি নাম্বারের ডিফারেন্স হয় তার মাঝেও বেশ কিছু মানে কয়েকশো স্টুডেন্ট ঢুকে পড়ছে বা আরও তুমি বলতে পারো ফর্টি ধরো ফর্টি পয়েন্ট জিরো টু আর ফর্টি পয়েন্ট জিরো টু 
8 এরকম টাইপের ডিফারেন্সও আমরা দেখতে পাচ্ছি আসছে মানে খুবই ছোট অল্প কিছু পয়েন্টের ডেসিমেলের ডিফারেন্সে প্রচুর প্রচুর স্টুডেন্ট র‍্যাঙ্কে চলে আসবে তো তাই জন্য বুঝতেই পাচ্ছ কতটা আড্ডা আড্ডি লড়াই হবে কম্পিটিশনটা কি লেভেলে থাকবে তো সেই উপর বেস করে তোমরা দেখো যে রকম তোমাদের মার্কস আসছে সেই অনুযায়ী সিলেকশন হতে পারে কিনা যদি ভাবো যে হ্যাঁ সিলেকশন হওয়ার মত মার্কস আমি পেয়েছি তো তাহলে কি করে এর পরবর্তী প্রসিডিউর গুলো হবে সেদিকে চোখ রাখো সেগুলো নিয়ে মানে স্টাডি করে নাও দেখে নাও আর যদি দেখছো যে না এবছর যা মার্কস আসছে তাতে আমার এবছর হওয়ার কোনো চান্স নেই তাহলে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে যে তুমি পরবর্তী বছর এক বছর ডেডিকেটেডলি জেন পাস ইউজির জন্য प्रिपरेशन নিতে চাও কিনা নাকি তুমি সুইচ করবে অন্য কোন অনার্স পড়বে গ্র্যাজুয়েশন করবে সেটা তোমার ইচ্ছা কিন্তু যদি তুমি ভাবো যে জেন পাস ইউজি আমি পড়ব নেক্সট ইয়ার আমি আবার एग्जाम দেব জেন পাস ইউজির তাহলে কিন্তু আর এখন এখন থেকে তোমাকে শুরু করতে হবে যাতে 2025 এ অ্যাট লিস্ট তুমি ভালো মার্কস নিয়ে সিলেকশন পাও गवर्नमेंट কলেজে পড়তে পারো क्लियर अच्छा तार संगे एक कथा रखी जे दूहजार पचिशे जेन पास यूजी एम्स नार्सिंग नीट दूहजार पचिस नीट यूजी दूहजार पचिस एम्स नार्सिंग जी एन तर जेन पास यूजी सब किस प्रिपारेशन कोर्स क्यों स्टार्ट हो गए तुम्हारा जदि क्यों क्लस करते चाओ एसिवा स्टाडी सेंटर एप्ट की इन्स्टल करते पर एपे लिखे एपे लिंक भिडियो डेस्क्रिपने आज है एम नर्मल गुगल प्ले स्टोर थे तुम इन्स्टल करते पर इन्स्टल करार पर स्टूडेंट एक्ट अपशन पा से स्टूडेंट अपशन के क्लिक कर लग इन कर तुम जे नम्बर दिए क्लस करते चाओ से ही नम्बर दिए लग इन कर लग इन हो गो दो हज़ार पचिसे कोर्स कोर्सटा क्लिक कर ले फीसटा अमाउंटा देव आज है तुम अमाउंट दिए मैं दिए दिले अमाउंटा तुम एट ए टाइम फीसटा दीते বা ইনস্টলমেন্টের অপশান থাকে তো তুমি ইনস্টলমেন্টও ফিস দিয়ে কিন্তু ক্লাস করতে পারো ক্লাসে কি কি পাবে না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি লজিক্যাল রিসেন্টিং ইংলিশ এই সব সাবজেক্টের লাইভ ক্লাস হবে লাইভ টপিক ডিসকাশান ঠিক আছে থিওরি সব কিছু মক টেস্ট মান্থলি টেস্ট ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস মানে থিওরি ডিসকাশান তার সঙ্গে এম সিকিউ প্র্যাকটিস ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস এই সব কিছু থাকছে তার সঙ্গে মক মান্থলি টেস্টও থাকবে এক্সামের আগে দশ পনেরোটা মক টেস্ট থাকবে এই সব কিছু কমপ্লিট প্যাকেজই কিন্তু অ্যাপে তোমরা পাবে अवेलेबल रही है सब सबजेक्टर जो प्रयोजन हम तुम्हारा एडमिशन नीते पर तरह संगे एक रखी जो दिन धरे स्टार्ट हो जाए आप टू नाइन्थ अफ जुलाई मैं नय नय जुलई पर्त दो हज़ार चौबीस एक सप्तर जो जदि को स्टूडेंट एडमिशन नाओ तोटाल जो कोर्स फीसटा आई टोटाल कोर्स फीजर मध्य जो अमाउंटा तरह फिफ्टी पार्सेंट कम रिडि रेखे ए फीसटा रखा आज है जरा नय जुलई पर्त जो समय से ही समय जो को स्टूडेंट एडमिशन नाओ तुम्हें टोटाल कोर्स फीजर उपरों फिफ्टी पार्सेंट फीसटा रिडिउस करो चाहले से ही सूझकता नहीं जदि को स्टूडेंटर मन है जो हमार फिनान्सियल प्रब्लेम आर फीसटा अनेक कम कम हम पर सुविधा होत तो ये समय चलते चार तीन चार दिन ये तीन चार दिन जो कोर्स फीसटा रिडि करा से ही सूझकता नहीं क्योंकि तुम्हारा एडमिशन नीते पर क्या एक् कोर्स फीसटा अनेकटा मिनिमाम रही है मैं एके बारे ही कम रही है तो से मन है तुम्हारे जो सूझ सुविधा है और कि एफोर्ड करते तो तुम्हारे मन हम पर तुम्हारा दो तीन दिन मध्य क्योंकि एडमिशन नहीं पर तो यटाई बलार छो कोर्स रिलेटेड जो कारो को जिज्ञासा थे स्क्रिने जो नम्बर टा जा নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করো অনেক স্টুডেন্ট এই নাম্বারে ফোন করছো বা মেসেজ করছো যে এত নাম্বার পেয়েছি তাহলে আমার র্যাঙ্ক কি হতে পারে কি এত স্কোর করেছি তাহলে আমার কি হতে পারে বা আমি গভর্নমেন্ট কলেজে পড়তে চাইছি কি প্রাইভেট কলেজে পড়তে চাইছি মানে এক্সাম রিলেটেড বিভিন্ন কোয়ারিজ জানতে চাইছো কিন্তু এটা আমি বলে রাখি এই নাম্বারটা আমার নাম্বার নয় এটা যার নাম্বার তিনি শুধুমাত্র কোর্সের ওই অ্যাডমিশন প্রসিডিওর নিয়ে তোমরা যদি কোনো জিজ্ঞাসা রাখো তাতে যদি কিছু জানতে চাও সেই ব্যাপারে তোমাকে ইনফরমেশান দিয়ে দেওয়ার জন্য তো তাই তিনি জানেনই না হয়তো যে জেন পাস ইউজি এক্সাম কবে কন্ডাক্ট হয় বা তাতে কী কী সাবজেক্ট আছে তো তাকে তুমি যদি ফোন করে বারবার জিজ্ঞেস করো যে এত নাম্বার পেয়েছি তাতে আমার কোথায় কলেজে চান্স হবে তো সেটা তো তার পক্ষে নিশ্চয়ই বলা সম্ভব নয় আর আমার নাম্বার আমার অবশ্যই শেয়ার করাও পসিবল নয় বুঝতে পারছো সেটা যে ইউটিউবে আমি নাম্বার শেয়ার করতে পারছি না তো সেই জন্যই এই নাম্বারটাতে তুমি শুধুমাত্র অ্যাডমিশন প্রসিডিওর মানে দু হাজার 
प्रिपारेशन कोर्स जो क्यों पार्चेस करते चाओ हमारे एपर थ्रू तम्बर ह्वाट्सपे मैसेज कर तुम्हार से ही रिलेटेड जो कि डाउट थे से गो तुम जिज्ञेस कर क्लियर कर ठीक है बोझा गया है तो सबा के अल द बेस्ट आशा करी एक आईडिया तुम्हारा पेले मोटामुटी कत मार्क्स हो सेफ मार्क्स होते तो तुम्हारा देखो से मतन निजे बुझते पे छो तुम्हें कि करणीय एरा उचित से ही मतन नेक्स्ट स्टेपर दिखे एगिए जाओ फोकस थको बैस ठीक है सबा के अल द बेस्ट थैंक यू